వెల్కమ్ టు బీస్మా ఛానల్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో నర్సుల కొరత బాగా ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా నర్సుల అవసరం ఎంత ఉందో ప్రపంచానికి తెలిసింది భారతదేశంలో వచ్చే నాలుగైదు సంవత్సరాలలో దాదాపు ఇరవై లక్షల నర్స్ ఉద్యోగాలు ఉండొచ్చని అంచనా భారతీయ నర్సులకు విదేశాల్లో అధిక జీతంతో ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు అయితే డబ్బే ప్రధానం కాకుండా సేవాభావం ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి ఓర్పు సహనం ఉన్నవారు నర్సులుగా బాగా రాణిస్తారు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ సంస్థలు నర్సింగ్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి అలాగే జాతీయ స్థాయిలో పేరొందిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు సైతం నర్సింగ్ కోర్సులలో ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి పదిహేడు సంవత్సరాలు దాటిన వారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వారు ఈ నర్సింగ్ కోర్సు చేయడానికి అర్హులు నర్స్ అవ్వడానికి ఎన్ని రకాల కోర్సులు ఉన్నాయో చూద్దాం అలాగే విదేశాల్లో నర్స్ ఉద్యోగాలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన తరువాత అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కోర్సెస్ అయినా లేదా డిప్లొమా కోర్సెస్ అయినా చేసి నర్సులు కావచ్చు నర్సింగ్లో డిప్లొమా కోర్సెస్ చూద్దాం ఏఎన్ఎం జిఎన్ఎం ఏఎన్ఎం అంటే ఆక్సిలరీ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ ఇది రెండు సంవత్సరాల కోర్స్ ఈ కోర్సులో ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో ప్రవేశం పొందొచ్చు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు హాస్పిటల్స్లో వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి ఏఎన్ఎం చేసిన తరువాత ఇంకా చదువుకోవాలనుకుంటే జిఎన్ఎం పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ ఎంఎస్సి నర్సింగ్ చేయొచ్చు జిఎన్ఎం అంటే జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ ఈ కోర్స్ వ్యవధి మూడేళ్ల నుంచి మూడున్నరేళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంటర్మీడియట్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకున్న వారైనా సరే జిఎన్ఎం చేయొచ్చు జిఎన్ఎం చేశాక పోస్ట్ బేసిక్ బిఎస్సి నర్సింగ్ రెగ్యులర్ కోర్స్గా అయినా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో అయినా పూర్తి చేయొచ్చు సో ఇవి డిప్లొమా కోర్సెస్ ఇన్ నర్సింగ్ ఇప్పుడు నర్సింగ్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కోర్సెస్ ఏంటో చూద్దాం బిఎస్సి నర్సింగ్ నాలుగు సంవత్సరాలు పోస్ట్ బేసిక్ బిఎస్సి నర్సింగ్ రెండు సంవత్సరాలు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ నర్సింగ్ రెండు సంవత్సరాలు బిఎస్సి నర్సింగ్ చేయాలనుకునే వారు ఇంటర్మీడియట్లో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే బైపీసీ గ్రూప్లో నలభై ఐదు శాతం మార్క్స్తో పాస్ అయి ఉండాలి పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ ఏదైనా విభాగంలో ప్రత్యేక సేవలు అందించాలి అనుకునే వారు నర్సింగ్ తరువాత పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ చేయొచ్చు పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ చేసిన వారు నర్సింగ్ సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ నర్స్గా పనిచేయొచ్చు ఇప్పుడు బిఎస్సి నర్సింగ్ సిలబస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ సైన్స్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్స్ అప్లైడ్ అనాటమీ అండ్ అప్లైడ్ ఫిజియాలజీ అప్లైడ్ సోషియాలజీ అండ్ అప్లైడ్ సైకాలజీ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డయటెటిక్స్ అప్లైడ్ బయో కెమిస్ట్రీ ఇంట్రొడక్షన్ టు కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ సెకండ్ ఇయర్ అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఫార్మకాలజీ ప్యాథాలజీ అడల్ట్ హెల్త్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ ఆర్ నర్సింగ్ టెక్నాలజీ ప్రొఫెషనలిజం అంటే ప్రొఫెషనల్ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ అండ్ బయో ఎథిక్స్ థర్డ్ ఇయర్ చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ మెంటల్ హెల్త్ నర్సింగ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లీడర్షిప్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ విత్ ఎపిడిమాలజీ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫారెన్సిక్ నర్సింగ్ అండ్ ఇండియన్ లాస్ మిడ్వైఫరీ గైనకాలజీ ఫోర్త్ ఇయర్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ మెంటల్ హెల్త్ నర్సింగ్ ఇంకా ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది బిఎస్సి నర్సింగ్ తరువాత పీజీ చేయాలనుకుంటే ఎంఎస్సి నర్సింగ్ చేయొచ్చు ఎంఎస్సి ఏదైనా రెండు సంవత్సరాలు ఎంఎస్సిలో చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ మెటర్నిటీ నర్సింగ్ పీడియాట్రిక్ నర్సింగ్ గైనకాలజికల్ నర్సింగ్ సైకియాట్రిక్ నర్సింగ్ ఉంటుంది మీరు బిఎస్సి పూర్తి చేశాక మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇందులో ఏ ఎంఎస్సి అయినా చేయొచ్చు ఎంఎస్సి తరువాత ఇంకా ఫర్దర్ స్టడీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎంఫిల్ నర్సింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఫుల్ టైం అయితే వన్ ఇయర్లో అయిపోతుంది పార్ట్ టైం అయితే టూ ఇయర్స్ పడుతుంది గల్ఫ్ యుఎస్ కెనడా సింగపూర్ మిడిల్ ఈస్ట్లలో నర్సులకి డిమాండ్ బాగా ఉంది విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలంటే ఆ ఆ దేశాలు నిర్వహించే పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది యుఎస్ కోసం ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ టోఫెల్ లేదా ఐలెట్స్ ఇంకా ఎన్సిఎల్ఈఎక్స్ఆర్ఎన్ అంటే నేషనల్ కౌన్సిల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామినేషన్ రిజిస్టర్డ్ నర్సులలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది కెనడాలో ఉద్యోగం చేయాలంటే కెనడియన్ రిజిస్టర్డ్ నర్స్ ఎగ్జామ్ దుబాయ్లో పనిచేయాలంటే దుబాయ్ హెల్త్ అథారిటీ నిర్వహించే పరీక్ష ప్రోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్ ఖతర్కు సుప్రీం కౌన్సిల్ ఆఫ్ హెల్త్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని గల్ఫ్ దేశాలు రెండు మూడేళ్లు ఉద్యోగ అనుభవం ఉన్నవారిని తీసుకుంటారు బిఎస్సి నర్సింగ్ పూర్తయ్యాక ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా క్వాలిఫై అయితే మీరు కూడా విదే
టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ బై సురేంద్ర కుమార్ సైకాలజీ ఫర్ నర్సెస్ బై ఆర్ శ్రీవాణి నర్సింగ్ ఫౌండేషన్ బై బిటి బస్వంతప్ప కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ బై సురేష్ శర్మ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ సోషియాలజీ బై కేపీ నీరజ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటిక్స్ బై ఐ క్లిమెంట్ డిస్క్రిప్షన్లో ఈ బుక్స్ లింక్స్ ఇస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనుక్కోండి డిప్లొమా కోర్సెస్ డిగ్రీ కోర్సెస్ చూసాం కదా ఇప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా కోర్సెస్ చూద్దాం పోస్ట్ బేసిక్ డిప్లొమా ఇన్ క్రిటికల్ కేర్ నర్సింగ్ పోస్ట్ బేసిక్ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ నర్సింగ్ పోస్ట్ బేసిక్ డిప్లొమా ఇన్ ఆపరేషన్ రూమ్ నర్సింగ్ పీజీ ఇన్ నియోనాటల్ నర్సింగ్ పీజీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ నర్సింగ్ ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అన్ని వన్ ఇయర్ కోర్సెస్ దీనికి ఖర్చు అయ్యే ఫీజు ఇరవై వేల నుంచి యాభై వేల వరకు ఉంటుంది ఏఎన్ఎం జిఎన్ఎం బిఎస్సి నర్సింగ్ ఇలా ఏది చేసిన వారికైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ డిఫెన్స్ హాస్పిటల్స్ నర్సింగ్ హోమ్స్ వీటన్నిట్లో ఉద్యోగాలుంటాయి బిఎస్సి నర్సింగ్ పూర్తి చేశాక ఏదైనా స్పెషలైజేషన్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ చేస్తారు పోస్ట్ బేసిక్ నర్సింగ్ చేసిన వారికి సర్టిఫైడ్ నర్స్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ డీన్ నర్సింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కంటెంట్ రైటర్ ఇన్ మెడికల్ వంటి జాబ్స్ ఉంటాయి తక్కువ సమయంలో నర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం ఏఎన్ఎం చేయాలి ఏఎన్ఎం అనేది టూ ఇయర్స్ కోర్స్ నర్సింగ్ కోర్స్ చేశాక ఏదైనా కారణాల వల్ల మీకు ఆ జాబ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే మెడికల్ కోడింగ్ కూడా చేయొచ్చు మెడికల్ కోడింగ్కి సంబంధించిన వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వీలైతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు మరేదైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి ఏదైనా కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ కోర్స్ ఏంటో కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు కమెంట్ చేయండి